Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente episodio de Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Y hasta donde yo sé, este es el último día de juicio, así que posiblemente sea el último episodio de este capítulo Continuemos En el último, el maldito Von Karma hizo cosas malas y ahora quiero vengarme 28 de diciembre, 951, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados número 2 por fin, el día del juicio. <risa> Dicho así, parece que van a venir los jinetes del apocalipsis. Hoy es el día en el que las cosas se arreglarán. Sí, muchas cosas. ¡Ah! ¿Qué, qué te pasa? Lo, lo siento, Nick. Solo te he rozado el hombro. Creo que es un efecto secundario del disparo de la pistola paralizante. <risa> Quedó cargada eléctricamente. En fin, hoy es el último día del juicio. Buena suerte, Nick. Sí, gracias, Maya. Edgeworth parece tan triste como siempre. Espero que Von Karma no le presione demasiado. Ah, sí, seguramente será así de simpático con él, claro, ¿por qué no? ¡Oh! ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Lo siento, lo siento mucho. Solo quería animarle un poco con una palma de la espalda. <risa> Pobriña. Maya, ¿por qué no sales fuera y te descargas un poco? <risa> vale, buena idea Y procura no electrocutar a alguien por el camino ¡Oh! Ah, bueno, amigo <risa> Oh, Dios mío <risa> Cayó al suelo y todo ¿Qué le pasa a esa chica? Inspector Gamshow Buenos días, señor Edgeworth uh, Buenos días ¿Cómo fue todo, inspector? Quédese tranquilo, como le prometí He capturado ese encarga... ¿Eh? ¡A ese encargado en fuga! ¡Acabo de traerlo! ¡Me llegó toda la noche a dar con él! Gracias, Inspector Gamshow. Debe de estar fatigado. La verdad es que después de ese calambrazo que me acaban de dar, me siento bien. <risa> Yogi dice que ha olvidado su nombre, pero seguro que miente, ya que si no nos explica que entendiese aquella carta y todo el rollo. De no recordar su pasado porque querría vengarse de Ashworth. Acabo de decirlo, Fénix. <risa> él se acuerda muy bien, y lo voy a demostrar. Ah, pero... Ya no debo de tener la carta, lógicamente. Ah, oh, esto no va a ser fácil. ¡Se abre la sesión en el juicio contra Miles Edgeworth! La defensa está lista, su señoría. Otra vez. ¡La acusación está lista! Eh, de acuerdo, <ríe> se sorprende. ¡Hemos llegado al último día del proceso! Solicito a la acusación que nos muestre pruebas decisivas. Entendido. ¡Wow! <risa> Vamos, no se quede sin palabras cada vez que Von Karma abre la boca. Muy bien, señor Von Karma, escuchemos su alegato inicial. Bien. Gracias al inspector Gamshow, el encargado de los botes ha sido arrestado. En el juicio de ayer, la defensa afirmó que el encargado era el asesino. Sin embargo, aún queda que el encargado lo confirme. Me gustaría pedirle a la defensa que interrogue todo lo que crea oportuno. Muy bien. Que el testigo entre en la sala. Damas y caballeros de este tribunal, creo que recortarán a nuestro testigo. Vive en una tienda de alquiler de botes desde la que presenció el incidente. Además, ha perdido la memoria y no recuerda su nombre ni su identidad. ¡Testigo! ¿Por qué escapó ayer? El testigo no intentaba escapar, tal y como declarará ahora. Ya, ya veo. Muy bien, pues comience su testimonio. <risa> ahora va a decir que no sabía que tenía que seguir aquí o algo. <risa> ¿Por qué abandoné la sala? Eh, siento mucho haberme ido ayer de forma tan brusca, pero yo no pretendía escapar. Yo me fui a comprar comida para Polly, ¿sabe? Pensaba que ya no tenía nada que hacer aquí. Eh, en fin, no tenía ningún motivo para huir, ¿verdad? Mi testimonio de ayer se queda como está. Hmm. Así que no tenía ningún, entre comillas, motivo para huir. ¿Lo tenía? <risa> Vale, eh, lo del DLC, o oh, no sé, no tengo ni idea de cómo voy a demostrar esto. ¡Que la defensa comience su interrogatorio! Seguro que se acuerda de su nombre. Yanni Yogi, y lo voy a demostrar. ¿Cómo se llama usted? ¡No lo sé! ¡Oh! <risa> Dios, soy imbécil, hombre. Uh, no pretendía escapar. 
¡Un momento! Entonces, ¿por qué se fue? Ahora iba a explicarlo. Le resulta tan complicado escuchar en silencio a una persona. Si me limitas a escuchar, Edgeworth sería declarado culpable en tres minutos. <ríe> y que era lo que él quería, curiosamente. Un momento. ¿Comida? Sí, es que Polly es toda una gourmet, ¿sabe? Solo come pienso de alta calidad, importado de Francia. Y solo tienen en la gran tienda de mascotas del centro. Pero si no la arrestaron hasta esta mañana, ¿por qué no volvió a su cabaña junto al lago? Eh, bueno... Me perdí un poco. <risa> el testigo suele tener problemas para recordar ciertas cosas. Aunque no a la noche del crimen, eso lo puede recordar perfectamente. La policía le arrestó cuando se dirigía a su cabaña. Claro, sí, un intento con karma. Nadie se tragará esa historia. Mm, entiendo, se había perdido. Se lo ruego, su señoría, recupere la razón. <risa> en fin. Un momento. Oh, un momento. Hacía tiempo que no me fallaba uno de estos. Usted sufre de amnesia casi total, ¿no es cierto? Eh, sí, eso parece. Entonces no puede saber si tiene algo que ver con este caso. Eh. O... O quizás nos está mintiendo con respecto a su memoria. Usted sabe perfectamente quién es. El testigo ha declarado que no recuerda su identidad. Si usted afirma lo contrario, tendrá que demostrarlo. ¿Cómo voy a demostrar lo que se le pasa por la cabeza a este anciano? Es imposible. Si les muestro a Polly, ¿colará lo de que el loro supiera lo del DL6? Sí, me encanta que sea razonable, señor Wright. Muy bien, testigo, prosiga, por favor. Mm, voy a presionar. ¡Un momento! ¿Cómo puede afirmar que no tenía motivos? Yo creo que sí. Usted le guarda rencor tanto... Usted le guarda rencor tanto a Edgeworth como a la víctima, Robert Hammond. Por eso quiso vengarse de ellos, ¿no es cierto? Le ruego que no me haga repetirme, señor Wright. El testigo solo puede recordar lo ha caecido en los últimos años. No puede guardar rencor a nadie, es imposible. Tengo que demostrar que miente lo de su amnesia. Si no, va a ser lo mismo una y otra vez hasta el final del juicio. ¿Puedo decir algo, señor Wright? S sí, su señoría. Lleva diciendo lo mismo una y otra vez. Usted duda la memoria del testigo con respecto a hechos del pasado. ¿Pero guarda esto alguna relación con nuestro caso? Por supuesto, su señoría. El testigo afirma que no tiene nada que ver con este caso, que no tiene ningún motivo. ¡Ambas afirmaciones son mentiras! ¡Orden a la sala! ¡Señor Wright! ¡Esta afirmación nos plantea un problema! ¿O quizás insinúa... ¿Insinúa que conoce la identidad de este testigo? Por supuesto, su señoría. ¡Oh, oh! Esto sí se pone interesante. Pues me gustaría saber quién es. No te hagas el loco, Von Karma. ¡Señor Wright! ¡Díganos el nombre del testigo! ¡Gregory Edwin! Yanni Yogi. ¡Su nombre es Yanni Yogi, antiguo alguacil! ¿Yogi? ¡Ese nombre me es familiar! ¡Oh! ¡Yanni Yogi! ¡Del incidente del E6! Sabía que el juez iba a conocer este caso. Tú, que ser muy famoso. ¿Qué significa todo esto? Su señoría, si este hombre es el señor Yogi, tenía un motivo muy evidente. Otra conclusión improcedente, señor Wright. Le saca nuestro testigo Johnny Yogi. ¡Fascinante! Sin embargo, ¿cómo tiene pensado demostrarlo? ¡Con un loro! ¡Esto es un tribunal judicial, como bien recordará! ¡Necesita usted pruebas! Y permítame que se lo vuelva a recordar. Nuestro testigo es amnésico. Esperad, me acabo de dar cuenta. ¿Qué sentido tiene la historia de que fue a comprar comida para Polly? Si Polly lleva en mi bolsillo desde ayer. <risa> es el momento. Ahora o nunca. Si no consigo demostrar que ese hombre es Yogi, será mi fin. Nick, ¿cómo vas a demostrarlo? ¿Cómo puedes probar que se trata de Yanni Yogi? No pasa nada. En realidad es muy sencillo. Su señoría... Solicito que se tomen las huellas dactilares de este hombre. Y que se comparen con las de Yanni Yogi de hace 15 años. Algo me dice que no va a ser tan sencillo. ¡Ya veo! ¡Tiene sentido! Cha, cha, cha. ¿Eh? Lo siento mucho, señor Wright. 
¿El... el qué? ¡Al testigo! ¡No tiene huellas dactilares! ¿Qué? ¿Cómo? ¿No tiene huellas? Sí, verá, antes de alquilar barcas trabajaba en una planta química. Allí me quemé los dedos al manipular diversas sustancias. ¿Eh, ¿Qué? Yo aquí tramposo. Seguro que se quemó las huellas para ocultar su pasado. Mm. Bueno, si el testigo no tiene huellas dactilares, no será posible comprobar su identidad. No. Cha, cha, cha. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora, señor Wright? Eh... Mm. Parece que el caso está decidido, ¿no? No. Yo sé lo que ha pasado, lo sé todo. Pero no puedo probarlo. No, no puedo permitir que acabe así, no puedo perder. Tiene que haber alguna forma. Nadie puede declarar sobre la identidad de este testigo. ¡Nadie! ¿Y qué vamos a hacer? Ni se me pasó por la cabeza que se hubiesen borrado las huellas dactilares. ¿Qué hago? Cha, cha, cha. Y bien, señor Wright. Quizás quiera interrogar al loro para que nos riamos un poco. Muy gracioso, sí señor. Qué mal ganador eres, Von Karma. ¡Un momento! ¡Oh, sí! Un segundo. ¿Interrogar al loro? ¿Qué, qué pasa, Nick? ¡No, no irás a...! ¡Su señoría! La defensa va a tomarse al pie de la letra la propuesta del señor Von Karma. ¿Tomarse al pie de la letra...? ¿Mi propuesta...? ¡Exacto! ¡Solicito interrogar al Loro del Testigo! <risa> ¡Silencio! ¡Orden en la sala! ¿Eh? ¿Qué opina usted, señor Von Karma? Pues imagínese, es una farsa, protesto. ¡Un momento! Pues fue usted el que me sugirió interrogar al Loro, Von Karma. Y tengo el derecho a aceptar su sugerencia. De acuerdo, si está tan desesperado, hágalo. Pero obviamente si sigue adelante con esto y no consigue nada, espero que pueda afrontar, afrontar las consecuencias. Nick, esto es una locura. Y bien, sigue adelante con su pequeño juego. Sí, lo haré. <ríe> que traigan al loro al estrado. <ríe> esto tiene que ser una frase famosa en algún lado. <ríe> que traigan al loro al estrado. Voy a interrogarlo, su señoría. Es la cosa más ridícula que he escuchado nunca. Von Karma ha apañado todas las pruebas y a todos los testigos, pero no al loro. Es mi última oportunidad. No, eso espero. ¡Alguacil, traiga al loro! ¿Recordáis cuando os dije que este juego era un poco surrealista? Pues esto, por raro que parezca, no es... Quizás sí o quizás no... Creo que no es el testigo más raro que vamos a tener en la saga. ¡Qué bello animal! ¡Díganos su nombre! ¡Su nombre! Por favor, señor juez, que le está hablando un lo... ¡La testigo me ignora! ¡Es como Maya! Es duro que te ignore un pájaro. Muy bien, testigo. ¿Quién es su amo? Díganoslo, por favor. Declaración del testigo. Pero no le dijo Poli, Poli, dinos quién es tu amo. ¡Hola! ¡Hola! Mmm, sin duda el mejor testimonio. De <risa> <risa> juicio. Muy bien. <risa> 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 Hoy había apagado el móvil para que no me volviera a pasar esto por ser el último, la última parte del capítulo. Y van y me llaman al fijo, en fin. Un momento. Testigo, sus hola hola, no nos ap <risa> Nada. Quiero que declare. Háblale tu Maya. De, de acuerdo, ¿y qué le digo? ¿Nos olvidamos de algo? Recuerda, hace dos días... ¡Poli! ¡Poli! ¿Nos olvidamos de algo? 
¡No olvides el DL6! Si consiguiese que Polly repitiese eso aquí, eso demostraría que el encargado tiene algo que ver con el incidente del E6. ¡Eh, Polly! ¿Nos olvidamos de algo? ¿Eh? ¡No es Polly! ¡No es Polly! ¡Perro Von Karma! Oh. Eso... eso no es lo que tenías que decir. ¿Algo que hemos olvidado? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay! Esto no va bien, Nick. No dice nada. Esto es ridículo. ¿Por qué no lo dice? <risa> Algún problema, señor Wright. Un momento. Parece que Von Karma esperaba esto. ¿Habrá entrenado al loro? ¿Será capaz? Quizás lo ha entrenado para, que no, para no responder cuando se le hace esa pregunta. No creo. Lo habrá cambiado. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Testigo! ¡Está usted aquí para hablar! ¡Hábleme! Francamente, me cuesta trabajo creer que esté hablando con un lorro. Eh, bueno... Habrá que intentar sacarle alguna información. Hay que demostrar que somos el señor Yogi. ¿Tengo alguna forma de...? O sea... ¿Será diferente al loro que tengo yo? Uh, no lo parece. Vale, igual tenía la cresta de otro color o algo. Voy a volver a... ¡Un momento! ¡Un momento! Intentémoslo de nuevo. ¡Testigo! ¿Su solo...? Ah, bueno. Nada. Venga. Pregúntale... ¿Cómo te llamas? ¿Conseguiré que diga su nombre? ¡Poli! ¡Poli! ¿Cómo te llamas? ¡Poli! ¡Poli! ¡Oh, mierda! Sí que es Poli. ¡Señor Wright! Creo que ya teníamos claro que este loro se llama Poli. ¿Nos aporta esto algo sobre la identidad de su amo? A ver si va a resultar que sí. Archivo del DL6. En el distrito de zona agotado en el momento del suceso no se encontraron pruebas. Eh, ahí. El novio. Su novia Polly Jenkins se suicidó tras su arresto. ¡Claro, su señoría! ¿Sí? <coughs> ¡Ah! ¡Fascinante! ¿Afirma usted que el nombre del loro nos demostrará la identidad de su amo? ¡Demuéstralo! Nick, ¿no crees que has llevado demasiado lejos ese farol? Escucha, no estamos aquí para saber quién es el encargado. Estamos aquí para demostrar que él es Jan y Yogi. Hay que encontrar una relación entre el nombre Polly y Yogi. ¿Su señoría? La prueba de que el nombre del loro nos revela la identidad del encargado es... El archivo del caso de L6. ¿El archivo del caso de L6? ¡Es un archivo muy grande! Decidme cuánto he tardado yo en leerlo así por encima y ver lo de Polly. Menos de un minuto, tiene tres páginas, por Dios. ¿En qué página se encuentra esa prueba? Muéstrala o deja de malgastar nuestro tiempo. Mm, muy bien, señor Wright, muéstranos esa página. ¿En qué lugar de este archivo hay información relativa al nombre del loro? Uh, datos del sospechoso, la página 3. En la página datos del sospechoso. Esa página contiene toda la información sobre Jan y Yogi. Tras su arresto, su novia se suicidó, ¿lo ve? Mm, efectivamente, así consta aquí. ¿Cuál era el nombre de su novia? ¡Holly Jenkins! ¡Holly! Exacto, su señoría. Quería rendir homenaje a su novia fallecida. Eso no es realmente una prueba. Por eso bautizó a este loro con su nombre. Comprendo, es una posibilidad, sí. Va, una coincidencia, eso es todo. Mi nieta tiene un perro que se llama Fénix. Y bien, señor Wright. ¿Eh? Espera, su nieta. ¿Francisca Von Karma tiene un hijo? <risa> Creo que te lo estás inventando. Señor Wright, eso le convierte en el novio de mi... Pero no era el perro de su nieta. ¿Eh? Wow, estoy muy perdido. Solo tiene... ¿Qué? Ah, solo tiene siete años. Mm, efectivamente No es una prueba muy sólida no, no, no entiendo ese razonamiento, o sea ¿El novio es el perro? ¿O aquí ha habido un horror de traducción? ¿O, o, o yo no entendí algo bien? No es una prueba muy sólida en un juicio por asesinato Necesitaremos pruebas más concluyentes ¿Y de dónde las saco? ¡Ni, que estamos cerca! Una más, si tan solo consiguiésemos una prueba más Ya, pero ¿cuál? ¡Sí! Muy bien, testigo, prosiga. ¿Qué clase de...? Oh, bueno, o sea, lo de la caja fuerte, ¿valdrá? 
Un momento. <risa> no sé. ¡Oh, espera, espera, espera! Se me, se, me, se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir. Seguro que también en este archivo el 1228 tendrá algo que ver. Uh, um, no, no parece. Uh, ¿Hay algún 1228 por aquí que yo no esté viendo? Uh, la víctima tenía 35 años. El arma fue disparada dos veces. El Jan y yo aquí tenía 37. 2001, 28. 1, 2, 2, 8. No tengo ni idea. Eh, bueno, ya, ya veré lo que es una vez llegue a ese punto. Eh, pregúntale la combinación. ¿Y si le pregunto por la combinación de la caja fuerte? ¿Eh? ¿La caja fuerte? ¿Por qué? Lo importante es que nos diga algo, ¿vale? ¡Oli! ¡Dime el número de la caja fuerte de la cabaña! ¡1228! ¡Qué número más imprudente! Y bien, señor Wright, ¿afirma usted que este número tiene algo que ver con nuestro encargado? En realidad sí. <risa> en realidad sí, por eso se lo he preguntado. ¡Ja! <risa> ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede la combinación de una caja fuerte revelar la identidad del encargado? ¡Demuéstralo! ¿Qué relación puede haber entre este número y la identidad del encargado? <risa> Venga. Vamos a volver a revisarlo. A ver. Oh, mentira. Uf. Dios, no tengo ni idea. Uh. Uh. Mierda. <ríe> Esto me pasa por hacer las cosas sin pensar. Uh. Vamos a... Yo qué sé. Uh. Alguna fecha de algo... La bord, la bala, el arma. No tengo tantas pruebas, solo, solo puede ser esto. Pero, ¿en qué página? Me van a preguntar por la página. Pues, como los únicos que tienen las cifras son la primera página, creo que voy a decir que es la primera página, secuela. Presentemos. ¿El archivo del caso de la 6? ¿Por qué le obsesiona tanto ese caso? ¡Señor Wright! ¿En qué lugar de este archivo hay algo relacionado con la combinación de la caja? ¿Resumen del caso? ¡En la página resumen del caso! ¿En el resumen del caso? Para ser más exactos, la fecha en la que tuvo lugar el incidente del E6. Por favor, explícame dónde está el 1228, porque yo no lo veo. ¿La fecha del incidente, el 28 de diciembre? Es la fecha de hoy, 15 años después. Y la combinación de la caja fuerte es 1228. ¡Ah! Él usó la fecha del incidente del E6 como combinación de su caja fuerte, su señoría, pero era 2001, no... 1-2. Porque esa fecha es muy importante para él, vale, pero... ¿Dónde está la fecha? Es una curiosa coincidencia. La gente suele elegir fechas para sus números secretos. ¡Va! No es una prueba tangible. El número de mi tarjeta de cajero automático es 0001 porque soy el número 1. <ríe> Creo que Maya te va a robar. <ríe> Ahora que sabe eso. ¡No tiene nada que ver con una fecha! ¡Nada! ¡Ya basta! Creo que hemos llegado a una conclusión. Es una mera coincidencia, eso es todo. Sí, es posible. Pero llevan dos coincidencias seguidas y me parecen demasiadas. ¿Qué? ¿Qué quieras decir? ¡Que traigan el encargado de la tienda de barcas! Oye, en serio, si alguien sabe cómo se llega de 2001 y 28 a 1228, que me lo diga. ¡Inmediatamente! De una forma lógica, evidentemente, no como hice yo antes. ¡Testigo! ¡Díganos su nombre! ¡Esperre! ¡El testigo no recuerda su nombre! No, no importa. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Da igual. ¡Oye! ¡Tiene un aspecto completamente distinto! Este es el auténtico Yogi, por fin. Ha fingido estar débil para ocultar su verdadera identidad. Lleva 15 años fingiendo. Bueno, se lo vuelvo a preguntar. Diga su nombre antes de tribunal. Mi nombre es Yanni Yogi. Hace 15 años trabajaba como alguacil en esta misma sala. ¡Orden en la sala! ¡Yanni Yogi! ¿Entonces fue usted el que mató a Robert Hammond? ¿E intentó acusar a Miles Edgeworth de dicha muerte? Sí, fui yo. Yo lo hice. 
Me subí a ese estrado para testificar hace 15 años. Y Robert Hammond dijo que mis facultades mentales estaban mermadas. Me dijo que así yo saldría inocente, que me libraría de la condena. Así que fingí sufrir una enfermedad mental. Yo era inocente, pero él no me creyó. Ganamos el juicio, pero yo lo perdí todo. Mi trabajo, mi novia, mi estatus social. Y 15 años más tarde, este año, recibí un paquete. Contenía una carta y una pistola. En la carta había un plan minuciosamente explicado. Era un plan para vengarme de las personas que arruinaron mi vida. Me daba igual quién envió el paquete. Pensé que era mi oportunidad 15 años después. ¡Al fin! Al fin podría vengarme de Robert Hammond y Miles Edgeworth. No me arrepiento. ¡Espera un momento! ¿Vengarse de Miles Edgeworth? ¿Qué quiere decir? No puedo hablar de ello abiertamente. ¿Por qué no se lo pregunta al mismo Edgeworth? De todas formas, sí, yo maté a Robert Hammond. Von Karma, ¿dónde está el señor Yogi? Bajo arresto, su señoría. Su confesión no dejaba lugar a dudas. Entonces, el acusado Miles Edgeworth es... Inocente, en este caso al menos. Hmm. Muy bien, que el acusado suba al estrado. Entonces técnicamente Von Karma ha perdido un caso. ¡Uh! Von Karma ha perdido un caso, y yo lo que me... <risa> vale, lo siento, no volveré a hacer eso nunca más. Eh... Aún quedan varias dudas por resolver Pero usted está fuera de sospecha con respecto a este caso Por tanto, voy a emitir mi, mi veredicto con respecto a la muerte de Robert Hammond ¿Alguna objeción? No doy crédito ¿Por qué Von Karma no dice nada? Muy bien Este tribunal declara al acusado el señor Miles Edgeworth ¡No! ¡Culpable! Confetti ¡Eso es todo! ¡Se levanta la sesión! ¡Protesto! ¿Alguien ha dicho protesto? No era Von Karma. Pero eso quiere decir... ¡No! ¡Edgeworth! No puedes evitar protestar en mis juicios, tío. Su señoría. Me pongo a su veredicto. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Yo no soy inocente. Como ya hemos oído, Johnny Jogi mató a Robert Hammond por venganza. Pero, ¿por qué esa venganza? ¡Nick! Edgeworth va a confesar! ¡Va a declararse culpable! ¡Va a confesar que él fue el asesino del incidente del E6! ¡Va a confesar que él fue quien mató a su padre! Oh, oh, ¿qué hago? ¡Protesto! El juez ya ha emitido su veredicto. Me pongo a la intervención de Edgeworth. Esto me suena. Me pasó lo mismo el otro día. Creo que un testigo protestó después de que emitiese mi perradicto. Larry. Debemos escuchar esta nueva declaración. Debemos escuchar a Miles Edgeworth. Tiene razón. Nuestro deber es escuchar a Edgeworth. Ah, no me gusta que hagan lo mismo cuando me va mal. Durante 15 años he tenido siempre el mismo sueño. Una pesadilla. Es solo una pesadilla, me decía a mí mismo. Pero ahora sé que no era un sueño. Johnny Yogi no fue el asesino. ¿Habla del incidente en el que murió su padre? Por la distancia del arma no puede ser un suicidio. Entonces parecía que todo estaba claro. El asesino... El criminal del incidente del E6... Fui yo. Su señoría, confieso mi culpa. Me declaro culpable del incidente del E6, el caso que prescribe hoy. El culpable soy yo. ¡Orden en la sala! ¡Esto es completamente inesperado! ¡Declaran inocente al acusado y este confiesa ser culpable de otro crimen! ¡Un crimen que prescribe hoy mismo! ¡No sé muy bien qué hacer al respecto! ¡Va! ¡No es evidente! ¡Esto es un juicio! ¡Juzgamos aquí y ahora! ¡A este hombre por un crimen de hace 15 años! ¡Creo que deberíamos tomarnos un descanso de 5 minutos! ¡Descanso que aprovecharé para decidir qué medidas tomar! ¡Se suspende la sesión! Ah, Edgeworth, tío, cuando ya lo teníamos hecho. 28 de diciembre, ca de, ah, 1424, Tribunal de Distrito, Sala de Acusados, número 2. <coughs> lo siento, Wright. Te hemos gastado todos tus esfuerzos. Señor Edgeworth, no consigo creerlo. Quiero decir, ¿cómo iba usted a matar a su padre? A mí también me gustaría no creerlo, inspector. Pero así fue. 
merezco un castigo. Un asesinato es un asesinato, sean cuales sean las circunstancias. Eh, no. Hay muchas circunstancias en las que... En fin. ¡Es una locura! ¡Una locura! Nick, ¿qué haces? ¿Eh? Oh, estaba releyendo el acta del juicio. Estoy preparando mi caso. ¿Tu caso? Claro, ¿no lo entiendes? Voy a demostrar que Miles Edgeworth es inocente. ¿Qué está diciendo, amigo? ¡Acabo de confesarlo! ¡Se ha declarado culpable ante el tribunal! Lo siento, Edgeworth, pero no me creo tu pesadilla. ¿Eh? ¿Qué? Es un sueño, no es real. La verdad está aquí, en el acta de juicio. De todas formas, abróchate el cinturón. El combate no ha hecho más que, que empezar. Demostraré tu inocencia, créeme. Right. 28 de diciembre, 14.30, Tribunal del Distrito, sala número 3. ¡Desearía reanudar el proceso! ¡Juez! Miles Edgeworth ha reconocido o a sea, que es culpable. Ha confesado su crimen. Comenzamos por escuchar su testimonio. Y después, aunque sea inútil, la defensa podrá interrogarlo. El caso de la 6 prescribe hoy. Aunque este caso es poco convencional, me gustaría proceder según las reglas. ¡Comprendo! ¿Tiene la defensa alguna objeción? No, su señoría. Von Karma. Contabas con esto desde el principio, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Que Miles Edgeworth suba al estrado! ¡Que al testigo diga su nombre y profesión! Miles Edgeworth, soy fiscal. ¡Señor Edgeworth! Hace 15 años usted asesinó por error a su padre, Gregory Edgeworth. ¿Es correcto? Lo es. Entonces, declare ante el tribunal lo que sucedió. Cuando Edgeworth me contó su sueño ayer, me di cuenta de algo. Hay algo que no encajaba. Eso puede ser la clave, si consigo que funcione. Creo que lo sé, es lo de que según su versión solo disparo una vez y según la otra hubo dos disparos, ¿no? ¡Por favor, por favor! Y tú a ver si canalizas a mía de una vez. <risa> Ese día había acompañado a mi padre al tribunal para verle en uno de sus juicios. Cuando nos íbamos, se produjo un terremoto que nos dejó atrapados en el ascensor. Mi padre y el señor Jogi perdieron la compostura y comenzaron a discutir. Entonces, un objeto pesado se cayó entre mis pies. Lo recogí y se lo lancé al señor Yogi. Quería que dejasen de pelear. Justo después escuché un disparo y un grito. Un grito terrible. Aún lo recuerdo. Eso es todo. Eso no es ni un asesinato, tío. O sea, quedarías libre en cualquier lado. Y hasta ahora pensaba que todo eso había sido solo un sueño, ¿verdad? Nos quedamos encerrados en ese ascensor durante cinco horas. El ascensor se quedó sin oxígeno y perdí la memoria de lo acontecido. ¡Bah! Lo mismo que dijo el señor Yogi. ¡Muy bien! ¡Señor Wright, comienza su interrogatorio! Sí, su señoría. Bien. Empecemos. Mm. Eh, se produjo un terremoto... Mi padre el señor Yogi perdió la compostura... Un objeto pasado. <coughs> ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué era? Una pistola. Supongo que era del alguacil Yali Yogi. El seguro se debió soltar cuando se salió de la funda. Y usted la recogió. ¿Qué sucedió luego? Mm. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Sabía que era una pistola cuando la lanzó? Creo que sí. Sabía que era peligrosa. Pero nos estábamos quedando sin aire. Me asusté. Entonces, ¿dice que usted lanzó la pistola al señor Yogi? Estaba aturdido. Hmm. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Fue el único disparo que escuchó? ¿La pistola se disparó una vez? Sí. Eso creo. Después de lanzarla, perdí el sentido. Y desde entonces, no dejan de sonar en mi cabeza. El disparo y ese grito horrible. El grito. ¡Ah! ¡Espera! Un grito terrible. Eh, igual murió al instante o algo así, no le dio tiempo de gritar, <risa> yo qué sé. Eh, ¿Lo dice en alguna parte? Vale en el corazón. No, te da tiempo de sobra gritar después de eso. Maldita sea. Pensaba que igual... 
nunca había habido suerte al respecto. No, 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 no. Con eso se puede gritar sin problemas. Pues no sé, a ver si me dan una pista ahora. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Aún lo recuerda? Sí, prácticamente puedo oírlo ahora mismo. Y no creo que pueda olvidar ese grito en toda mi vida. Eso es. Un elemento del testimonio se contradice claramente con una de las pruebas. Pero no entiendo por qué. Tengo que averiguarlo y rápido. Entonces, a mí lo único que se me ocurre sigue siendo lo de un único disparo, pero... A ver... Un disparo y un grito. Voy a enseñar... Espera... <risa> ¿Dónde estaba lo de que la pistola se había disparado? Ahorita sea, sé que en alguna parte se decía que el arma se había disparado dos veces, estoy convencido. El arma del crimen fue disparado dos veces, en datos de la víctima. Ah, no, espera. <ríe> Lo tenía que presentar y yo me fui. Guay. ¿Estás seguro de que solo escuché un disparo? Sí, estoy seguro. Escuché el disparo y el grito. Después todo se desvaneció. Perdí el conocimiento hasta que nos rescataron. ¡Ya veo! Pero eso no tiene sentido. Mira el archivo una vez más. Se contradice totalmente con la declaración del testigo. Hay que ver lo que le gusta al dichoso archivo. Acepto esta prueba, a no ser que pueda decirnos en qué página se encuentra. Esto es, creo que es más surrealista que lo del reloj, que lo del oro. ¿En qué página está la contradicción con el testimonio de Edgeworth? En datos de la víctima. Mira la página de datos de la víctima. Lo dice claramente, el arma del crimen se disparó dos veces. Mines Edgeworth dice que solo escuchó uno. Pero el arma del crimen se disparó dos veces. El primer disparo fue el que se produjo accidentalmente, al lanzar a Edgeworth la pistola. ¿Pero quién realizó el segundo disparo? Hmm. ¿Quizás ese disparo lo realizó otra persona? ¡Su señoría! Como bien sabrá, ese incidente se produjo hace 15 años. Las pruebas son muy antiguas. La pistola disparó dos veces. Pero no sabemos cuándo se produjo el segundo disparo. Puede que fuese antes del incidente. No hay pruebas de que el segundo disparo tenga que ver con este caso. De hecho, sí las hay. ¿Qué? Mm, ¡Entiendo! ¡Tiene usted razón, señor Wright! Ah, señor, señor Wright, el arma del crimen se disparó dos veces, como ya sabemos. Uno de estos disparos lo realizó el acusado, entonces un niño. ¿Pero puede demostrar que el otro disparo tenga que ver con este caso? Sí. Ya lo vimos varias veces. Creo que tengo una prueba, su señoría. ¿Ah, ¿Qué? ¡Imposible! Vamos, señor Von Karma, reserve su sorpresa para cuando vea la prueba. Muy bien, señor Wright, enséñenos esa prueba. ¿Tiene alguna prueba de que el segundo disparo tenga que ver con este caso? Sí. La foto. Porque aquí él tiene un balazo y el cristal tiene otro balazo. Él evidentemente no estaba aquí arriba saltando sin dejar sangre, así que... Hubo dos disparos. Presentar. Mira esta foto. Es una foto de la escena del crimen hace 15 años. En la foto, la víctima que aparece en el suelo es Gregory Edgeworth. Esto demuestra que el arma del crimen se disparó dos veces en el momento del incidente. Esta foto lo demuestra. Vamos a ver. Dice que esta foto demuestra que la pistola disparó dos veces. ¿Cómo? Su señoría, por favor, haga un esfuerzo. <risa> Enséñale al juez la contradicción de la foto. Debería poner el, le enseñaré o algo así, pero en fin, eh. Ahí. Pero será. Aquí no tiene. Va, presentar. Es obvio que la contradicción está aquí. De un agujero de bala en la puerta. Su señoría. Gregory Edgeworth recibió un disparo de la pistola. Pero hay un agujero de bala en la puerta del ascensor. También sabemos que el arma se disparó dos veces. Por tanto, alguien que no fue Edgeworth realizó un segundo disparo. ¡Silencio! ¡Orden en la sala! ¡Señor Wright! ¿A dónde quiere llegar? Es sencillo, su señoría. En el momento del crimen se produjeron dos disparos. Una bala acabó en el corazón de Gregory Edgeworth. La otra se incrustó en la puerta del ascensor. 
¿Recuerda que el acusado perdió el sentido después de escuchar el disparo? En conclusión, está claro que el segundo disparo lo realizó otra persona. ¡Señor Wright! ¿Qué otra persona pudo hacerlo? El asesino, claro está. Tendría que haber intervenido antes de que su imaginación se desatase. Señor Wright, miremos de nuevo el archivo del incidente tl 6. Mire con atención, en la página resumen del caso. Resumen del caso, esto está en la página 1. Mire lo que pone aquí, no se encontró ninguna pista en la escena del crimen. Si la pistola se hubiese disparado dos veces, la otra bala habría aparecido en el lugar del crimen. ¡Tiene razón! La segunda bala nunca apareció. ¿Por qué? Porque esa segunda bala no existe. Solo existe la bala que acabó con la vida de Edgeworth disparada por su propio hijo. Esta es toda la verdad que... de este asunto. Toda la verdad. No hay duda de que el agujero de la puerta fue causado por otra cosa. ¡Orden a la sala! ¡Silencio! El señor Wright nos ha demostrado una cosa. Que el arma del crimen se disparó dos veces durante el incidente. Sin embargo, tal y como afirma el señor Von Karma, la segunda bala nunca se encontró. Y es bastante improbable que la policía no la viese. Así que solo contamos con la bala hallada en el cadáver. Me veo obligado a rechazar la hipótesis de la defensa. Sí, sí, sí. Felicito al juez por la sabiduría demostrada en este aspecto. Ah, ¿Cómo es posible? No puedo creer que la segunda bala no exista. ¿Me he equivocado? ¿Quizás es que me he equivocado en todo el caso? ¿Qué haces, Nick? ¿Por qué no protestas? Lo siento, Maya. ¿Qué? Creo que me he equivocado. ¡Nick! Si no se encontró una segunda bala, mi hipótesis no se sostiene. ¡No! ¡Pero dijiste que lo harías, Nick! ¡Dijiste que ibas a salvar a Edgeworth! Lo siento. Al ver la foto, pensé que se habían realizado dos disparos. Estaba seguro, seguro de ganar el juicio. Pensaba que había otra persona, alguien más que disparó el tiro fatal. Pero ahora, me equivoqué al pensar que era todo tan simple. Este caso no se ha resuelto en 15 años. ¡Nick! ¡Vale! Parece que por fin hemos aclarado este incidente. Solo se encontró una bala en la escena del crimen. Esa bala la disparó Miles Edgeworth. ¡Exactamente! Quería hacerle una pregunta a Miles Edgeworth antes de emitir mi veredicto. ¿Ha estado prestando atención al juicio? Sí, su señoría. ¿Tiene algo que objetar? No, nada. Entonces, ¿usted mató a su padre aunque fuese de forma no intencionada? Sí. ¡Oh, no! ¡Está confesando! Muy bien. En caso de asesinato de Gregory Edgeworth, prescribe hoy. Por consiguiente, me dispongo a emitir un veredicto. Aquí... ¡Y ahorra! ¡Cierto! <risa> ¿Alguien tiene alguna objeción? Esto me suena. Es igual que mi primer día en un tribunal. Sabía que tenía tantas cosas pendientes por decir, pero me quedé en blanco sin encontrar las palabras. ¡Señor Wright! ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Su señoría! ¡Protesto! Cha, cha, cha. ¿En qué se basa para protestar, señor Wright? Uh. ¡Nick! No, no lo sé, todo parece en su sitio. ¡Oh, no! Uh. Tiene que existir... ¡Una segunda bala! ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¡Eh! ¡Nada! ¿Tiene que haber una segunda bala? Pero... ¿Dónde? ¡Alguien se la llevó! Por mucho que esperemos, no vamos a obtener respuesta alguna del señor Wright. ¡Espere, su señoría! ¿Mm? Yo... Uh, la, la segunda bala existe, sí. ¿Qué? ¡Pero si sí se ha demostrado que no existe! Lo, lo sé, su señoría. Estoy arriesgando mucho. Lo que pasó es que alguien se la llevó de la escena del crimen. Eso sucedió. ¿Pero quién? ¡El, el asesino! ¿El asesino? Díganos entonces quién es el asesino. Eh, aún no lo sé. Mm, así que el criminal se llevó la segunda bala. ¿Eh? Lo primero, ¿cómo la encontró? No es fácil encontrar una bala perdida, señor Wright. ¿Qué necesidad tenía el asesino de buscar esa bala? El asesino no la necesitaba. ¿Por qué iba el asesino a perder el tiempo en buscar una bala perdida? No tengo ni idea. ¿Sucede algo, señor Wright? Eh... Um... Ah, 
asesino no tenía razón alguna para buscar a esa dama. No quiero admitirlo, pero es la verdad. Uh, tuvo que cogerla. ¿Tuvo que cogerla? ¿El asesino? ¿Qué significa? No seas tan lógico, piensa algo absurdo. No pienses por qué el asesino se llevó la bala. Piensa que quizás no tuvo más remedio que llevársela. ¡Señor Wright! ¡Sí, su señoría! No sé ni lo que estoy haciendo. Eh, bueno, el asesino no quería llevarse la bala de la escena del crimen, pero no tuvo más remedio que llevársela. ¿No tuvo más remedio? ¿Qué quiere decir? Pues, a ver... A ver qué... Eh, puede que la bala impactase en el asesino. ¿La bala impactó en el asesino? Es un suponer, claro. Quiero decir que si llevase la bala en su cuerpo, tendría que llevársela consigo, ¿no? No hubiese sido fácil llevar a cabo una operación quirúrgica en aquel lugar. Eh, ¿Entiende? Un segundo. Estoy hablando sin pensar, pero... ¿Y si realmente sucedió así? ¡Aclaremos esto! Dice que en el momento del crimen el asesino recibió un disparo. Y que abandonó el lugar con una bala en su cuerpo. ¿Y que por eso solo se encontró una bala en el lugar del crimen? Eh, sí, así creo que sucedió, sí. Pero esa teoría plantea un problema. Las otras dos personas que rescataron del ascensor, Miles Edgeworth y Jan Yogi, no estaban heridas. Eso querría decir... Que el asesino estaba en el exterior, eso es. Los dos hombres se pelearon dentro del ascensor. Para separarlos, el niño cogió la pistola del suelo y la lanzó hacia los hombres. La pistola se disparó y la bala... La bala atravesó la puerta del ascensor e hirió al asesino que estaba fuera. El niño perdió el sentido. Y entonces el asesino abrió la puerta del ascensor y vio a los dos hombres. Eh, a los dos hombres. Mm. Señor Wright, sin duda es usted el abogado más imprevisible que conozco. Sé que no tiene pruebas en las que basarse, pero no puedo rechazar su hipótesis. ¡Protesto! ¿Qué está diciendo? ¡Recházela! ¡Recházela! Ninguno de los implicados está barrido. ¡No existe ese asesino! Mm. Ninguno de los implicados está barrido. Es cierto, no se me ocurre nadie. ¡Oye, Nick! ¿Eh? Se me acaba de ocurrir un disparate. ¿Disparate? ¿Recuerdas lo que el señor Grosberg dijo ayer? Gregory Edgeworth asestó un duro golpe a su carrera intachable. ¡Caray! Eso tuvo que doler mucho a Von Karma. Tras ese juicio se tomó varios meses de vacaciones, ¿sabe? Sí, algo bastante inusual en él. De hecho, fueron sus primeras y últimas vacaciones. ¿Y si Von Karma se tomó esas vacaciones no a causa del shock? Sino porque estaba herido. Entonces eso... Solo puede ser una cosa. Él fue el asesino del incidente del E6. Él disparó a Gregory Edgeworth. ¡Fue él, Von Karma! ¡Ay, madre! ¡Sucede algo, señor Wright! ¡Parece confuso! Eh, no, no, su señoría. Y bien, ha dado a entender que el asesino podría estar fuera del ascensor. ¿Podría decirnos el nombre de ese asesino? Oh, oh. ¿Debería decirlo ya de una vez? Esperar el mejor momento, por si acaso. Un momento, todavía no tengo pruebas suficientes. Mi mejor carta, más vale que me la reserve para el momento oportuno. ¡Gracias por reservar tu mejor carta una vez en tu vida! ¡Señor Wright! ¿Algún problema? Estoy bien, su señoría. ¿Podemos continuar con el juicio, entonces? Parece que hemos llegado al final de este asunto. Solo queda terminar. En otras palabras, el veredicto. ¿Qué? ¡No, espere! Piensa, señor Wright. Usted ha dicho que alguien del exterior era el asesino. Pero no tiene ningún sospechoso. Por tanto, su hipótesis carece de valor. Y será rechazada, es obvio. ¡Nick! ¿A qué esperas para usar tu mejor carta? ¡El juicio se acaba! De, de acuerdo, no sé si hago bien, pero vamos allá. Su señoría, hay un sospechoso, un único sospechoso. ¡Vaya, eso es toda una novedad! Muy bien, señor Wright. ¿Quién es un sospechoso? Uf, me tiemblan las manos. ¿Quién? ¡Von Karma! ¿Von Karma? ¿Nuestro Von Karma? ¿El fiscal que está ahí sentado? ¡Va! 
no, no protestar. Sí. No veo la, la necesidad. Esta estupidez no se me resta tanto. Usted estuvo varios meses de vacaciones a partir del día siguiente al crimen. A pesar de que presumía de un historial perfecto. ¿Por qué se tomó unas vacaciones tan largas sin, la sin razón aparente? ¿Te está afirmando que me tomé vacaciones para curarme de la herida del incidente? ¡Fascinante! ¡Demuéstrelo! Se supone que tendrían que operarme, ¿no? ¿Dónde me aplicaron el bisturí, Ray? ¡Traiga al doctor que me operó! ¡Hágale declarar! ¡Nick! ¡Encontramos a ese cirujano! Es inútil. ¿Edgeworth? Conozco a Don Carla. Puede que demasiado bien. Es un perfeccionista. Nunca dejaría una pista. Puede que ni siquiera recurriese a la cirugía. Eso convertiría al médico en un testigo potencial. Ugh, nadie es tan perfecto. ¿Entonces, Nick? ¿Quizás Von Karma se extrajo la bala él mismo? ¡Es una locura! No, es imposible. Nadie se puede sacar una bala de su cuerpo. Un momento. Eso significa... La bala tiene que estar en, en algún lado. ¿Pero dónde? Sí, sí, sí. Y bien, señor Wright. Tiene forma de probar que recibió un disparo. De hecho, tengo... Uy, tengo una. Muy bien, Von Karma. Lo demostraré. Y como sé que le gustan mucho, voy a usar una prueba y todo. ¿Ah, ¿Qué? La prueba que demuestra que Von Karma recibió un disparo es... ¡El detector de metales! Von Karma lo hace todo perfecto. No se arriesgaría a operarse y dejar pistas. Entonces, ¿dónde está esa bala? Se preguntarán. Es bastante poco probable que Von Karma se operase a sí mismo. ¡Pero eso quería decir! Sí. Es posible que la bala aún se aloje en el cuerpo de Von Karma. ¡Pero es eso posible después de tantos años! Bueno, hay una forma de saberlo. Podríamos utilizar este detector de metales. Y bien, Von Karma, voy a examinarle con este detector a ver qué pasa. ¡Yo ¡Oh, me niego! ¿Se niega? Al negarse daría a entender... ¡Que efectivamente la bala sigue en su cuerpo! ¡Silencio, silencio! Su señoría, la defensa solicita autorización para usar el detector de metales. ¡Juez! ¡Exijo que el juicio se suspenda! ¡Esto es una violación de mi intimidad! El caso prescribe hoy, recuerde. Y fue usted el que quería solucionar este caso hoy. ¡Ya basta! ¡Le autorizo a usar el detector de metales! Señor Von Karma, debe usted someterse a la prueba. Nick, ¿qué significa esto? No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Reacciona, hay algún su hombro derecho. La bala. Señor Von Karma. Usted. Fue usted. Siempre he temido que llegase este momento. Por eso permanecí en silencio. Es cierto, hay una bala en mi hombro. Pero no tiene nada que ver con este caso. ¿Qué? Me dispararon en el hombro mucho antes del incidente de la 6. Afirmo que la bala de mi hombro no tiene nada que ver con el incidente de la 6. Eh, señor Von Karma, ¿puede probarlo? ¿Probarlo? No tengo por qué probar nada. Es, usted, es usted el que tiene que probarlo, señor Wright. No yo. Señor Wright, ¿y bien? ¿Puede probarlo? ¿Puede demostrar que Von Karma recibió esa bala durante el incidente del 6 Claro que no puede. Usted no tiene ninguna prueba del incidente del 6 ¿Por qué ayer arramblaste con todas las de la sala de archivos? Sin pruebas, no podrá culparme del crimen alguno. ¡Cuánto lo siento, señor Wright! No, el que lo siente soy yo, señor Von Karma. ¿Eh? ¿Qué? Tan solo un día más y hubiese quedado libre. Pero tengo una prueba. ¿Qué? ¿Quién le iba a decir que cavaría su propia tumba al intentar culpar a Edgeworth? Puedo vincular la bala de su hombro con el incidente de L6. ¡Y esta es la prueba final! ¡Muchas gracias, Maya! ¡Eso es! 
¿Una bala? ¿De dónde la has sacado? Esta es la bala que se usó en el incidente del E6. Se extrajo del corazón de la víctima, Gregory Edgeworth. La bala se conserva muy bien, sus huellas balísticas están intactas. ¿Huellas balísticas? Seguro que recuerdan ese término. Lo mencionamos en el primer juicio hace dos días. Las huellas balísticas son las huellas dactilares de un arma. Todas las balas disparadas por una pistola llevan una huella inconfundible. Al examinar las huellas de una bala, puede saberse qué pistola las disparó. Es una técnica muy precisa. Contamos con dos balas en nuestro poder. Una es la que se extrajo del corazón de Gregory Edgeworth. La otra está incrustada en el hombro del señor Von Karma. Podemos analizar ambas balas. Si las huellas coinciden, tendremos constancia de que fueron disparadas por el mismo la misma arma. O lo que es lo mismo, la pistola con la que se mató a Gregory Edgeworth. Señor Von Karma, permítanos extraer la bala de su hombro. Después, comparemos las huellas balísticas con las de esta bala. Y resolveremos este caso de una vez por todas. ¿Y bien, señor Von Karma? ¿Ese grito? Yo he escuchado antes ese grito. ¡Esperen, ya sé! ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Cállese! ¡Le digo que se calle! ¡No empeore las cosas! ¡Deja de respirar mi aire! ¡O yo mismo lo obligaré a hacerlo! ¡Deja de respirar mi aire! ¡Suéltelo! ¡Suelta a mi padre! Es el grito que escuché en el ascensor. Hace 15 años. ¡Von Karma! ¡Era usted el que gritaba! ¡Señor Von Karma! ¡Edgeworth! ¡Edgeworth! ¡Usted se atrevió a desafiarme! ¡Entonces fue usted! ¡Su padre y usted son mi maldición! ¡Por culpa de su padre recibí mi primera penalización! ¡Y usted me dejó una cicatriz en mi hombro de por vida! ¡Le mataré! ¡Le mataré con mis propias manos! ¡Matar, matar! 15 años antes... Señor Fiscal General, lo siento mucho. Con karma, no es propio de usted cometer un error parecido. Nunca pensé que sería Edgeworth el que le atrapase. ¡Ya! Ah, ¡Me descuide! Lo siento, pero tengo que penalizarle. Lo he cubierto otras veces, pero esta vez es imposible. ¡Edgeworth! Nunca había sufrido una humillación parecida. Penalizado. Yo. Tardé horas en recuperar la compostura. De pronto me encontré en la oscuridad. Estaba en la sala de archivos de un tribunal. Creo que llegué allí sin darme cuenta. La habitación estaba oscura, las luces se habían ido. Salí al vestíbulo y me dirigí al ascensor. Aperté el botón y no sucedió nada. De repente, escuché un ruido. Sentí un dolor tremendo, el hombro me ardía de una forma horrible. Entonces volvieron las luces, la puerta del ascensor se abrió ante mis ojos. En el suelo, vi a tres personas inconscientes por la falta de oxígeno. Para mi sorpresa, vi una pistola ante mis pies. Supe entonces, que era el destino. En sus últimos momentos, Gregory Edgeworth seguía inconsciente. Él murió sin saber quién le había disparado. Más tarde, Edgeworth acusó al señor Yogi por medio de una medium. ¡Se equivocó! Era un crimen perfecto. <risa> Nadie sospecharía que otra persona había abierto la puerta del ascensor. ¡Juez! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Haga su trabajo y ponga fin a esta miserable farsa. Ahora mismo, termine. Muy, muy bien. Parece que por fin hemos llegado al final de este interminable laberinto. 15 años más tarde. Señor Miles Edgeworth. Sí, su señoría. 
¡Usted era inocente! ¡Usted es inocente! Tal y como pensaba, era tan solo una pesadilla. Sí, su señoría. Este tribunal declara al acusado al señor Miles Edgeworth... ¡No! ¡Culpable! ¡Confetti! ¡Eso es todo! ¡Se levanta la sesión! 28 de diciembre, 1738, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados número 2. ¡Nick! ¡Nick! ¡Lo logramos! ¿Te fijaste en su cara? Von Karma parecía más pálido de lo habitual. Intentaba parecer tranquilo, pero por dentro estaba machacado, Nick. Estoy impresionada, lo confieso. <risa> Nos hemos salvado por poco, eso sí. Sabía que lo conseguiríamos. Lo sabía. He estado todo el rato a punto de echarme a llorar. Pero ya no es más que un recuerdo. Al fin se ha terminado, Edgeworth. White. ¿Sí? Yo... no sé cómo decirte esto. ¡Yo sí! ¡Pero va a decir gracias! Uh, sí. Gra gracias, Wright. De nada. ¿No podría esforzarse un poco más? Uh, lo, lo siento, no se me dan bien estas cosas. ¡Me queda mucho por aprender, Edgeworth! ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Increíble, amigo! ¡Se salió con la suya, justo como esperaba! ¡Nunca olvidaré esto! ¡Le debo a un amigo! ¡Y esta noche lo celebramos! ¡Les invito a cenar! Mi sueldo se ha reducido ligeramente este mes, sí. ¿Pero qué más da? ¿Lo ve, Edgeworth? Debería aprender del inspector Gamshow. Así es como se dan las gracias. Hmm, ya veo. <coughs> Ups. Me, me siento como un idiota. <risa> no se preocupe, tómese su tiempo, ya se irá acostumbrando. No había visto a Edgeworth tan sensible desde hacía 15 años. ¡Hola a todos! ¡Lota! ¡Estuvisteis de miedo! ¡Gracias! ¡Ey, Ed ¡Ey Edgeworth! ¡Felicidades! Eh, gracias, de verdad. ¡Sabía que usted era inocente desde el principio, claro! <risa> ¡No hay que ver más que verle para ver que no! <risa> ¡Para tener claro que usted no le haría daño a una mosca! Esto... Usted testificó contra mí el primer día del juicio, ¿me equivoco? Ah, sí, pero agua pasada no mueve molino, ya sabe. ¿A qué se dedica últimamente, Lota? ¿Quién, yo? Ah, pues he vuelto a la universidad. Me cansé muy pronto de ser fotógrafo in de investigación. Ah, sí. Qué pena. ¿Eh? ¿No es el tío que vende perritos calientes en el parque? ¿Eh? ¡Se acabó, Nick! ¡Mi vida ha terminado! ¡Y esa cara tan triste, Larry! ¿Qué te pasa ahora? ¡Ay, Nick! ¡Estoy en las últimas! ¿Eh? No pareces enfermo. ¡Es que ya se, ¡Se va a vivir a París! ¡A París, Nick! ¡Me ha dejado! ¡Larry, Larry! ¿Qué pasa, Edgy? ¡Hola! Eh, hola, ¿qué tal? ¡Felicidades, Edgy! ¡Tengo un regalito de mi parte para festejarlo! ¿Un regalo? Eso no va mucho contigo. ¡Harry Bats! ¡Usted también le invito a cenar esta noche! ¡Hala! ¿Sí? ¡Ah, oh, gracias! ¡Estupendo! ¡Oye, Nick! ¿Ese no es el poli que me interrogó? ¿Invitar a cenar significa meter en chirona en argot de la policía? Eh, tranquilo, Larry, no pasa nada. Right. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese sobre que me dio Larry tiene dinero dentro. Eh, sí, no es tan raro. La gente suele celebrar... Eh, colaborar con dinero para las fiestas. Tiene 38 dólares, Wright. Eh, una cantidad un poco extraña, no es ni mucho ni poco. ¿38 dólares? ¡Nick! ¿No fue esa la cantidad que le robaron al señor Edgeworth en el colegio? ¡38 dólares! ¡No! ¡No! ¡El ladrón era Larry! ¿De qué te sorprendas, Wright? ¿Eh? Larry no fue a clase ese día, ¿no? Pero no por eso dejaba de ser un sospechoso. ¿Qué? Recuerda aquel día hace 15 años. Larry se tomó el día libre, pero se aburría y fue al colegio de todas formas. Envió allí el dinero y el resto es historia. Nunca se me dio bien la historia. <risas> Edgeworth, tú no lo sabías, ¿verdad? Lo sospechaba. No entendía por qué Larry te defendió con tanto entusiasmo. Todo el mundo pensaba que había sido tú. Toda la clase estaba en tu contra. Sí, lo recuerdo bien. Wright, puede que no te acuerdes, pero en el colegio teníamos un dicho. Si algo huele mal, pregunta a Larry y él sabrá. <ríe> ¡Ese mismo! La verdad, Wright, me sorprende que no lo sospechases. 
Y bueno, este es un desenlace de lo más inesperado, ¿verdad? Edgeworth. ¿Mm? ¿Por qué no me lo dijiste? Venga, Nick, hace 15 años. ¿No crees que el caso ha prescrito, señor Edgeworth? <risa> Yo diría que sí. Pues ya está. <risa> ¿Qué hay de mí? Me convertí en abogado por lo que hicisteis aquel día. Bueno, es que eres un buenazo, un poco ingenuo incluso. Sí, y además pierdes los nervios con facilidad. ¡Muerte! ¡Pena de muerte para vosotros dos! ¡Si lo llevas a ver, me hago fiscal! Lo mismo digo yo, solo que al revés. Durante mucho tiempo viví con la incertidumbre de haber matado a mi padre. Me creí un criminal. Convertirme en fiscal fue en parte un, cas un castigo que me impuse. De haber sabido la verdad, me había hecho abogado. Edgeworth. ¿Cambiamos los papeles, Wright? A ver, escúchame todos. Colocaos para una foto. ¡Una foto! ¡Venga! Y luego les invito a cenar. Esa noche, Gamshow nos llevó a un restaurante de las afueras. Celebramos la libertad recobrada de Edgeworth. Aunque Edgeworth todavía seguía detenido. 29 de diciembre, 5.20, Buffet Wright Co. <coughs> Ay, ayer me pasé de la raya. Me duele la cabeza. ¿Eh? Solo son las 5. Voy a dormir un poco más. ¿Duerme en el despacho? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una carta? ¡Buenos días, Nick! Ayer estuviste impresionante. Al verte me di cuenta de que no tenía sentido seguir ahí. Soy una medium, en prácticas eso sí. Yo también quería ayudar a Edgeworth y ayudarte a ti, pero no pude, no lo conseguí. Así que he decidido renovar mis estudios. Quiero convertirme en una medium de verdad. No me atrevería a decírtelo en la cara, de ahí esta carta. Adiós, Nick. ¿Adiós? ¿Qué hora es? Ah, los primeros trenes que van a la montaña ya han salido. A la estación. Creo que he llegado tarde. ¡Ey! ¡Nick! ¡Maya! Entonces, ¿te vas? Sí. Es duro ser una medium que no puedo hablar con los espíritus. Y... Creo que te irá bien sin mí, Nick. Pórtate bien, ¿vale? ¡Un momento! ¡Espera! ¿Qué? No hubiese podido salvar a Edgeworth sin tu ayuda. ¿Eh? El último día de juicio, escuché su voz, la voz de mía. ¿Escuchaste a mi hermana? Sí, no la vi, solo oí su voz, pero... Fue justo al final, cuando pensaba que todo estaba perdido. Bueno, mi hermana te quiso ayudar. El inspector Gunshot te ayudó y también Grossberg, incluso Larry. Yo soy la única que no consiguió ayudarte, Nick. Pero tú fuiste la que detuvo a Von Karma, Maya. ¿Eh? Yo, ¡Yo no hice nada! ¡No hice más que divagar! ¡Estaba en las nubes! Lo siento, pero tengo pruebas de que me ayudaste. ¿Pruebas? Enseña a la Maya una prueba para animarla. Sin ti, <ríe> Von Karma habría quedado libre. ¿Una bala? Von Karma pensaba que se había llevado todas las pruebas del DL6. Pero tú fuiste la que consiguió una prueba irrefutable. Es la bala que acabó con Von Karma. Y tú me la diste. ¡Nick! Gracias, Maya. No lo hubiese conseguido sin ti. Volveré pronto. ¿Eh? Voy a terminar mis estudios y entonces volveré. Muy bien. Te esperaré. Más te vale. No podrías llevar un buffet tú solo. Eres un desastre. Eh, no sé. En fin, adiós. Adiós. Gracias, Nick. Y así acaba la historia. Hay que pasar página. Y despedirme de aquel abogado novato que fui hasta ahora. Comienza una nueva historia. Con el mismo reparto de personajes alocados. ¡Ja! No te creas que ya te has graduado, novato. ¡Señor Wright! 
¿No debería volver a plantearse esa afirmación? Eh, sí, su señoría. Oh, oh, tengo un mal presentimiento. Uf, y este es el último capítulo del juego original. No sé si os lo había dicho ya, pero esto... Oh. ¡Hola, amigo! Edgeworth se acercó a la comisaría para felicitarme el año nuevo. ¡Menuda sorpresa! ¡Hola, Inspector Gumshow! <risa> Intentándolo. Después bajó la cabeza y salió fuera. Es como si se estuviese avergonzando o algo así. Qué raro, ¿no? <risa> Esto era un juego originalmente de Game Boy Advance, pero se hizo un port para DS. Y este es el que estamos jugando. Pero este no es realmente el último caso del de DS, porque aquí implantaron un quinto caso. No, oh, ahora te pongo. ¿Eh? ¿Nick? Hace tiempo que no le veo. ¿Quién yo? Ahora trabajo en una tienda de quesos. Esta señorita es muy guapa, pero no me sale precisamente barata. ¡Oh, Dios! ¿Eh? Ah, está en Hawái, sí. <ríe> Pobriño. Ah, adoro este juego. Esta saga de juegos los voy a hacer todos. No los voy a hacer seguidos, evidentemente. Pero los voy a hacer todos. ¿Quién? ¿Right? Sí, le recuerdo. Creo que tiene mucho trabajo últimamente. No es por darme coba, pero todo lo que sabe lo aprendió de mí. Seguro que está muy agradecido. <risa> que levante la mano quien no se acordaba de Pain. <risa> uh, dadme vuestras opiniones del juego. Aunque aún no terminó, pero dádmelas, me mola. ¿Finis right? Hmm. Oh, el abogado que me pidió aquella declaración escrita, sí. Oh, ¿sabes? Desde hace poco me encargo de la dirección del Hotel Gatewater. Si alguna vez está cerca, pásese por allí. Me gusta comentar los juegos una vez terminan. De hecho, estuve pensando, creo que a partir de ahora, cada vez que termine un juego, voy a hacer un vídeo con mis... Oh, <risa> oh usted. Funny Wright? Oh, el ayudante de mía, ¿no? No sé qué tal le va, hace mucho que no le veo. Oh, mis años de juventud. Juventud, divino tesoro. Sí, creo que voy a hacer... Cuando termine un juego, voy a hacer un vídeo hablando de... Mi opinión acerca de ese juego y valorándolo y para que vosotros también me deis vuestras opiniones y conversemos acerca de ellos. ¡Feliz Ray! ¿Es un actor? <risa> ¡Pues no me interesa! ¡No puede ser una estrella llamándote Fénix! ¡Sabía que has lanzado alguna... ¡Oh! <risa> ¡Imposible! <risa> Esto va a ser más largo que yo que sé. Me complace anunciarles que la princesa Rosa está siendo un éxito. Sin duda le me debo mucho al señor Wright. Ah, y me mantengo al margen de la vida pública hasta que termine la serie. No quiero arruinar los sueños de los niños, ¿sabe? <risa> este tío me cae bien. O sea, es, es tan pusilánime que me da penita. ponerse debajo de una cascada. Quería ir a verla, pero no pude, así que le mandé unos cromos de la princesa Rosa. Por lo visto no se venden en el sitio donde vive. ¿Qué clase de lugar será? ¿Cuánto tiempo de...? ¡Una hora y quince minutos! ¿Right? ¿Quién es ese? ¿Quieres hablar? Pues hablemos de la princesa Rosa. Me colé en el estudio el otro día. Y la vi... ¡A la chica que lleva el vestido de la princesa rosa! Uh, ¡Menudo callo! ¡Fue como un shock para un chico sensible como yo! <risa> Ver al señor Powers, sí. ¡Sí! ¡Me acuerdo de Wright! ¡Aquel abogado! ¡Eh, yo! ¡Estoy estudiando para convertirme en fotógrafa paranormal! ¿Se acuerda de aquella foto que le saqué a, a todos? ¡Pues en ella se ve un fantasma! ¡De verdad! ¿Qué, ta ¡Qué talento tengo! ¡Voy a ser famosa! <ríe> Creo que sé quién es el fantasma que aparece en esa foto. <ríe> ¡Mola! ¡Oh! ¡De ahí sale el confeti! ¡Ahora sabemos de, sol de dónde sale el confeti! <ríe> Ah, Capcom, cuando haces las cosas bien, haces las cosas bien. <risa> un momento. Hay un caso más. Alzarse de las cenizas. 
Oh, sí, quiero guardar los progresos. Y quiero guardar el vídeo también porque no me fío de que vaya a durar tanto todo. A ver. Y fue... ¡Oh! Esta es buena, mola. En fin, llevamos... ¡Oh, Dios mío! Muchísimo tiempo, así que... ¡Chao!